सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी बेबी की फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग ये हमारे पास एक मीटर कपड़ा है ये हम आगे की लंग लगाएंगे ये हमारा डिजाइन का कपड़ा है ब्लाउज के हैं जिसमें से हम मस्टर लगाएंगे इसकी चेस्ट है जो चौबीस है तो हम इसको गुंजा से लेके चलेंगे तो हम चेस्ट पंद्रह इंच की लेंगे तो तीस हो जाएगी पहले हम आगे का पल्लव निकालेंगे आगे का पल्लव हम इसकी नाप का निकालेंगे यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे गले की तीन इंच साढ़े तीन लंबाई और इसको हम इस तरीके से गोल शेप दे देंगे गले में इस तरीके से हम इस तरीके से हमने गला बनाया है इसके नाप की कटिंग हम अस्तल के नाप की एक डिजाइन का कपड़ा है इसको भी हम इसी तरीके से काटेंगे अब हम पीछे का पल्लव निकालेंगे पीछे का पल्लव होगा हमारा यहाँ तक आठ इंच की लंबाई है पीछे के पल्लव की ये हमने पीछे का पल्लव निकाला है से हम हमने पीछे के पल्ल के लिए कपड़ा काटा है बाकी हम नीचे के लिए लंबाई रखेंगे अब हमारी यहाँ तक लंबाई अट्ठाईस हो जाएगी और यहाँ से एक एक इंच हम नीचे की तरफ दबा देंगे अब आगे के लिए हमें गले पे पट्टी लगानी है तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे ये पट्टी हमने दो दो इंच की निकाली है हम गले पे लगाएंगे और पीछे बांधेंगे तो अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताती हूँ सबसे पहले हम ये अस्तल के नाप का ये गला काटेंगे अब हम अस्तल को नीचे रखेंगे इस कपड़े को ऊपर अब हम ये तिरछी पट्टी है जो गले की ये पट्टी हम यहाँ पे लगाएंगे बाजू पे जैसे पाइपिंग बनाते हैं हम गले के लिए उसी तरीके की पट्टी है अब 
हम जिस पट्टी को आधे किलो में दबा देंगे इस तरीके से तरीके से हमने पट्टी लगा ली है अब हमें पट्टी की सीधी उल्टी देख के पट्टियों को जोड़ लेंगे अब हम इसको यहाँ से हम दस इंच छोड़ देंगे ऊपर की लंग इस तरीके से और नीचे से हम ये पट्टी लगाएंगे दोनों पट्टियों को बराबर नाप लेंगे यहाँ से तो हम यहाँ से बराबर काट लेंगे अब हम ये पट्टी को इस तरीके से दबाएंगे ये हम दोनों तरफ से दबाते हुए सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से हमने पीछे बांधने वाले एक पट्टी बना दी अब हम इसमें से खुंदना बनाएंगे अब हमने आगे का पल्ला तैयार कर लिया है अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे हमारा पीछे का पल्लर है तो ये हम पहले सीधा उल्टा देख लें ये हमारा सीधा है इसके ऊपर हम ये अस्तल को रखेंगे इस पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे पीछे की लंग हम प्लास्टिक डालेंगे पतली वाले लास्टिक हम बच्चे की नाप की डालेंगे जैसे बच्चे के फिट आ जाए क्योंकि इलास्टिक पीछे से टाइट होनी चाहिए तो हम उसी के हिसाब से इलास्टिक डालेंगे अब हम नीचे का घेर लगाएंगे 
तो ये हमारा स्थल है जो हम बिलौज के लिए लेते हैं ये हमने दूसरा दो स्थल लिए थे इसमें से एक पल्लर हम नीचे की साइड लगाएंगे एक पल्लर में से हमने टॉप निकाला है अब हम नेट को उल्टा सीधा देख लें ये हमारा उल्टा है अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रख के चुनटे डालेंगे अब हमने अस्तल को भी पहले हमने नेट को लगाया है अब हम अस्तल को लगाएंगे हमने अस्तल और नेट दोनों पे सिलाई लगा के चुनटे डाल लिए और पीछे का पल्ला हमारा तैयार है अब हम पीछे बद्दी लगाएंगे इसके लिए हमने लाल पट्टी लिए इसको हम सीधा काट के इस तरीके से अब हम इसको डाउन करके सिलाई लगाएंगे हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से ये हमने सीधा कर लिया है अब हमारा ये आगे वाला पल्लर है इस पर भी हम नेट लगाएंगे नीचे का घेर सबसे पहले हम इसका सीधा उल्टा देख लेंगे ये हमारा उल्टा हिस्सा है तो इसके ऊपर हमें यहाँ से नेट को लगाएंगे इस पर हम छोटे छोटे चुनटे डालेंगे अब हम अस्तल को लगाएंगे अब हम बेल्ट को यहाँ पे लगाएंगे ये हमारे चुनटों से बगल से हम चुनट की बगली से बेल्ट को सिलाई से दबा देंगे इसी तरीके से हम ये दूसरी लंग भी दबाएंगे हमारी अस्तल से पहले से ही किनारी है तो हमने इस पर सिलाई नहीं लगाई है और नेट पे भी किनारी है तो हम चाहें तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं या इसको इसी तरीके से नीचे से यहाँ पे हम लेस लगा के भी और सुंदर बना सकते हैं अब हम ये पीछे का पल्लर इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारी बाजू थी यहाँ तक आगे वाले पल्लव में तो इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे इस तरीके से इसी तरीके से हम दूसरी लंबी सिलाई लगाएंगे तरीके से पीछे से टाइट हो जाती है और ये गले के यहाँ पे ये बन जाती है नीचे की लंग हम पी को करेंगे ये हमारे बाजू की 
डिजाइन है ये हमने पट्टी लगाई है ये बन गई हमारी फ्रॉक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद